ഹായ് ഓൾ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബേസിക് സിവിൽ എ഻ജിനീയറിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അഗ്രഗേറ്റ്സ് ആണ് അഗ്രഗേറ്റ്സ് അപ്പൊ കോൺക്രീറ്റിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഗ്രഗേറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം ഫൈൻ അഗ്രഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ തരിയായിട്ടുള്ള മണൽ അതുപോലെ തന്നെ ക്രിഷ്ഡ് സ്റ്റോൺസ് അതെല്ലാം ഇതിൽ പെടുന്നുണ്ട് നമുക്കത് പഠിക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് അഗ്രഗേറ്റ്സ് എന്ന് നോക്കാം ദ ഗ്രാനുലാർ മെറ്റീരിയൽസ് കെമിക്കലി ഇനേർട്ട് സച്ച് ആസ് നാച്ചുറൽ സാൻഡ് ഗ്രേവൽ ക്രഷ്ഡ് സ്റ്റോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ കൂൾഡ് അയൺ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫെർണസ് സ്ലാഗ് അയൺ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫെർണസ് ചെയ്യുന്നുള്ള സ്ലാഗ് അത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു പോ അത് ആ ഒരു ഘട്ടഘട്ട അതും അതുപോലെ തന്നെ ക്രഷ്ഡ് സ്റ്റോൺസ് ആയാലും ഗ്രേവൽസ് മെറ്റൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ മെറ്റൽ കൂട്ടിയിട്ടേക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ ഈ റോഡ് പണിക്കൊക്കെ അപ്പം ആ ടൈപ്പ് ഇതും നാച്ചുറൽ സാൻഡും എന്ത് തന്നെയാണ് അഗ്രഗേറ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ and they are used as filler materials in the concrete and mortar for economy in construction these are also known as inert filters sorry inert fillers filters all at all inert fillers are and idu endine help cheyunu korchum kodi strengthen cheyanum adu pole cracking avoid cheyanum okke concrete ne support cheyunu so the granular materials aanu appo sadharana nammal aggregate nu kekkumbo ee manal onnum appo work illa adu kondana athrayum paranjathu ini qualities of an ideal aggregate endha nokka അപ്പൊ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഐ എസ് ഏത് കോഡ് ആണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ഐ എസ് ത്രീ എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഏഴ് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുക ഹാർഡ് ആയിരിക്കണം സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം കുറെ നാളെ നിലനിൽക്കുന്നതായിരിക്കണം അഥവാ ഡ്യൂറബിൾ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഫ്രീ ഫ്രം എനി കോട്ടിംഗ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പെയിന്റിന്റെ കോട്ടിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലോ ഈ ഒരു ഗ്രേവൽസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ വരും അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കെമിക്കലി ഇനേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇ ഷുഡ് നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് സിമെന്റ് ഓർ സ്റ്റീൽ സിമെന്റ് ഓർ സ്റ്റീൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിമെന്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീലും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ആ ഇരുമ്പ് കമ്പിയിലും ഒന്ന് റിയാക്ഷൻ വരുത്തി പിന്നീട് അത് കേടുപാടുകൾക്ക് കാരണമാകരുത് and it should consist of natural stone gravel and sand or in various combinations of these materials so ningi idakka chela thayikku undava allengil thene ellam combination aayirikkum and the porosity should be limited adayathu korchu porous aayirikkirathu adayathu oru baadu ഒരു പോറോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോർസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ചെറിയ ചെറിയ സൂക്ഷ്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ പോറോസിറ്റി ഷുഡ് ബി ലിമിറ്റഡ് it should be angular in shape having a rough surfaces rough surface ullada sadharana ubhayikya alle alladha adhe urunda kallugal alla ubhayikya appo free from organic and deleterious nanu to deleterious substances like coal mica iron pyrites shale clay enniva adonnu undavaruda appo angane ulla reaction varuna saanangal onnu undavaruda and thermal conductivity um low aayikanam adhe temperature ne kadathi vidirathu nammal ippo ee oru oru ഒക്കെ നമ്മളൊരു വോളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹീറ്റ് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഈസി ആയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോകരുത് അങ്ങനെ ഒരു തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും ലോ ആയിരിക്കണം ഇതൊക്കെ തിയറി പാർട്ടുകളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പോവാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് കാപ്പ് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ മനസ്സിൽ പതിയുന്ന പതിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുവാണെങ്കിൽ കുറെ ഉണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെയിൻ ആയിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഒന്ന് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഫോമേഷൻ according to their size according to their shape according to the nature of their formation enganeyana adu form cheyidathu adinte size enganeyana valudano cherudano adinte shape enganeyana appo namukku ore onnu nokkam adin thanne how it is formed enna reethiyile nokkam adana onnu natural aggregate um onnu artificial aggregate um appo natural aayittu undavundu artificial aayittu undavundu the aggregate which are obtained from natural deposits of sand and gravel or from the stone quarries by breaking the hard rocks adakiyana in the natural aggregates namukku arriya le kore sand deposit undai ale gravel deposit undai varunado allengil velliya paara madayil ninnaka puttich eduthu undakkunnadana natural aggregate artificial aggregate nu varnal that is obtained by breaking അതായത് ബ്രിക്സ് ഇഷ്ടികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സി കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഇഷ്ടികളോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് സ്ലാഗ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എയർ കൂൾഡ് അത് നമ്മൾ വേണ്ട സൈസിൽ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നതോ അതൊക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അഗ്രഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് പ്രോസസ്ഡ് അഗ്രഗേറ്റ് ഫോർട്ട് സ്ലാഗ് ഷെയിൽ 
expanded clay and the cinder are the different types of artificial aggregates. Examples on the formed slag, shale. This is the pictures of the pictures. Expanded clay in the Vernitunda, Adabole, um, Sindh Adabole, uh, light to weight concrete, lime concrete, then Vendi Kiana, artificial concrete, like artificial aggregates, Southern Bacon, light to weight concrete in a Kiano Bacon. This is the artificial Okay, this is the same This is the same thing. 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 This is a type of igneous rock. Now, so, sedimentary cinder is igneous. Stone in the class is not a good thing. And the other thing blast furnace lag reinforced concrete because it leads to the corrosion of the steel due to the sulfate content of the slag. So, this blast furnace slag is not a good thing. This application is reinforced structures. That is reinforced structure. We have to make a concrete concrete pillar. So, we have to make a reinforced concrete. In classification according to the size. Now, we have to do this. We have to form it. We have to do natural and artificial. According to size, aggregates are classified as under coarse aggregates, fine aggregates, all in aggregates. Coarse aggregate, fine aggregate, all in aggregate. Coarse aggregate is the aggregate most of which is retained on IS 4.75. Indian standard uh, uh, 4.75 mm sieve 4.75 is sieve and varna sieve analysis okka namukku padikkanunda appo adu anusarichittaanu oru indian size nammal kaanunnathu appo namukku last day class inde avasanam varunnunda appo idile 4.75 mm sieve aanu edu coers nu varna values okku onnu nokka at the graded uh, aggregates so, we have to do this course. We have to do this course. We have to do Indian standard 4.75 mm sieve. That is the type of grade. That is graded aggregate. That is the size of the 4.75 mm. Maximum 75 mm. That is graded aggregate. So, we have 4.75 mm to Maximum 75 mm. Aggregates whose particles are so proportioned as to give a definite grading is called a well graded aggregate. Well graded is a proportion, nalla grading, nalla graded anudeshkin, proportion value keep in anudeshjolo. This is suitable for concrete. This single sized aggregate under. Apo idil tanna vairna ana theda koyesil tanna vairna single sized under. This particles of single sieve size and single sized aggregate. This fine aggregate is the aggregate which are passing through the IS 4.75 mm sieve. 4.75 mm sieve are called fine aggregates. One second. That is a little bit of a mistake. That oh, is less than that is 4.75 mm sieve less than the fine aggregates. If I have 4.75 mm sieve, value model for 75 mm sieve is the fine is 4.75 less than that is which are passing through. Which is retained, but a mistake is not going to be done. Which is retained on IS 4.75 mm. This is 4.75 mm. This is 4.75 mm. That is the difference. 
River sand is an example for fine aggregate. River sand, we have a lot of water in the 4.75 mm sea water is a fine aggregate. Again, fine aggregate is further classified into 1. Natural sand, pine crushed, stone sand, broken brick fine aggregate, all in aggregate. So, we have a lot of broken brick fine aggregate. So, in natural sand, we have a lot of Fine aggregate is the same rock disintegration, that is rivers, glaciers, and the deposit of natural sand. We have to go to the same place. We have to the physical characteristics and chemical characteristics of natural sand. So, this is the physical and chemical characteristics of sand. IS 650. And the properties are that it should contain the quartz of white or light grey colour and free from silt. It should pass through. If you have a cherry ball, it will not be able to contain quartz of white or light grey colour. Um, it should pass through 2 mm ISCU and retained on 90 micron ISCU. It should be free from all organic matter. Loss of weight due to ignition should be less than 0.25%. Loss of weight 0.25% ignition should be less than heat apply. At the crushed stone stand, uh, sand, uh, natural sand, crushed stone sand, we have crushed it. Broken brick, we have broken brick. Surkey motor, mortar, and the lightweight concrete. All in aggregate, and the third one. We have a cause and a fine and all in. The cause is a fine and all in aggregate. In aggregate according to shape, we have a size and a shape. One is a rounded aggregate. We have a round shape due to the water attrition. River, seashore, and wind blown sands. That is the type of type. If you have a correct type, it is rough. Irregular aggregate is partly shaped aggregate. Irregular aggregate, pit sand, gravel, irregular aggregates. One is shape. Angular is a nice sharp edge, rough surface. If you have a rough Okay, and then rock a put it on the okay. E type on a flaky flaky in the barn, flakes, flakes, layer, layer, volume, other less thickness on compared to width and length than flaky in the barn, the laminated rocks, okay, flaky aggregates on a pithy pala times some food that is on the Pakshi Angana Pedkenda, Ponomadi examiner, and I am basic civil engineering in your portions of Kanam Kavari, they were two. Up either K, the stamp A, the good, and the example of Kanwan and example of a note to the Vikata. There is a theory that is not here in the civil area. Now, the grading of aggregate. Now, the grading of aggregate is done in the class. Thank you so much.